Ciao ragazzi, oggi parliamo della preparazione della lamina dello sci. Abbiamo precedentemente preparato il fianco e quindi adesso siamo pronti per lavorare la lamina. La prima cosa che andiamo a fare è quella di proteggere la soletta del nostro sci, come con il nastro di carta. Stendiamo il nastro su tutta la soletta e adesso andiamo a coprire tutta la soletta dello sci. Ecco fatto, siamo pronti per la preparazione. Gli attrezzi che ci servono sono un pernarello, una squadretta in acciaio inox, queste squadrette sono prodotte da noi, sono squadrette in acciaio e le trovate nello shop online. Le squadrette hanno diversi angoli di inclinazione, 86, 87, 88. In questo caso, per lo sci che dovremo andare a fare, utilizziamo un 87. La lima è molto importante che quando andiamo ad appoggiarla sulla squadretta non andremo a lavorare mai con la lima verticale ma sempre con una lima inclinata di 45 gradi questo per permettere allo sporco che si creerà mentre noi andremo a lavorare di andare via più facilmente e andiamo ad utilizzare una lima second cut e successivamente una lima fine per la rifinitura A questo punto con il pennarello andiamo a segnare tutta la lamina dello sci in modo da avere un riferimento quando lavoriamo. Il concetto è molto semplice, quando io dovrò asportare la lamina se vedrò ancora delle porzioni rosse sulla lamina dello sci vuol dire che non avrò fatto un lavoro uniforme. Con movimenti dolci e con poca pressione andiamo ad asportare il materiale. Utilizzo sempre una spazzola per andare a pulire la mia lima, la mia squadretta e successivamente anche la lamina. È molto importante lavorare senza lo sporco. Se sto lavorando in modo corretto, tutto il colore rosso che avevo precedentemente disegnato sulla lamina andrà a sparire. Con lo stesso procedimento vado a utilizzare la lima più fine. Ripeto la stessa procedura di prima. Abbiamo finito la nostra lamina, la lamina di sinistra, svitiamo dalle morse lo sci e andiamo a girarlo nell'altro senso. Abbiamo ancora una lamina da terminare e lo sci poi sarà pronto. Dopo aver finito la lavorazione con le lime, la nostra lamina sarà molto aggressiva. Facendo questo movimento con le mani si sentirà un filo molto aggressivo. È possibile anche che con l'unghia andiamo a sentire che si è creato un piccolo scalino, un piccolo dente. Passiamo il diamante su tutta la lunghezza dello sci e dalla parte del tuning. Senza essere troppo aggressivi appoggiamo il diamante e incominceremo ad asportare questa bava. Una volta asportata la bava e aver controllato con le mani che la, li, che la lamina è bella liscia e non più aggressiva come prima, dobbiamo rifinire dalla parte del lato dello sci, utilizzeremo sempre un diamante di grana 600 o di grana 1000, 1500 per andare a fare questo procedimento. A questo punto abbiamo terminato, le lamine sono pronte, andiamo a rimuovere il nastro e facciamo il finish alla soletta.